Здравствуйте. В прямом эфире новости в студии Наталья Данина. Депутатский корпус Хакасии просит помощи у Москвы. Принято обращение к главе правительства России о списании бюджетных долгов региона. Итак. Верховный Совет снова обращается к правительству России об оказании финансовой помощи Хакасии. Такое решение депутаты приняли сегодня, на первой после парламентских каникул сессии. Подробности у Ольги Барловской. 27 вопросов повестки, часть по передаче полномочий муниципалитета. Этого требует федеральное законодательство. Впервые перед депутатами выступил новый министр финансов, пока с приставкой ИО. Юрий Килижеков представил два рабочих вопроса. Председатель бюджетного комитета попросил дополнительно рассмотреть обращение к председателю правительства России Мишустину о списании бюджетных долгов республики. Это 13 миллиардов рублей. У правительства Российской Федерации есть право списать бюджетные кредиты. Регулярно федеральный центр собирает предложения с регионов. Бюджетные кредиты Республикой Хакасии в предыдущее время набирались для покрытия там, кассовых расходов, для социальных задач выполнения на территории. Накопился большой долг. Это отрывает конечно, ресурсы, которые могли пойти на развитие экономики, на развитие социальной сферы. Депутаты обращения приняли, его направят в Москву. Правительство Хагаси уже сделало подобный шаг. Списало почти весь долг по республиканским бюджетным кредитам муниципалитетам. Сегодня районы пошли дальше и попросили освободить их от так называемых дутых доходов. Глава Ширинского района выдвинул инициативу депутатов райсовета изменить закон о межбюджетных отношениях. Дело в том, что муниципалитетам записывают в доходы нереальные к взысканию задолженности по аренде земли и недвижимости. При расчете налогового потенциала многим муниципальным образованием были завышены доходы на сумму дебиторской задолженности, невозможной к взысканию, что привело к искусственному занижению дотации на вране уровня бюджетной обеспеченности финансово натяженных бюджетов муниципальных образований. В прошлом году, уважаемые депутаты, вы знаете, что правительство объявило войну дутым доходом. Мы их поддержали. Законопроект Ширинского района, депутатов Ширинского района сегодня продолжает эту инициативу. Некоторые депутаты поддержали предложение муниципалитетов. В бюджетном комитете мнения разделились. Правительство республики дало отрицательное заключение. Принятие этого законопроекта к чему приведет? Вот, например, Аскизский район, Роман Абрекович отстаивает этот законопроект, минус 15 миллионов. Вот как вот вы в глаза избирателям своим будете смотреть? Багратский район, минус 6 миллионов. Минус будет у города Сайногорска, минус маленький у Сорска. Мне кажется, это скороспелое решение принимать данный законопроект. В первом чтении законопроект большинством голосов прошел и тут же провалился во втором. Депутаты взяли паузу до октября. Тут не надо искать каких-то друг другу противников, врагов. Давайте разберемся в конце концов. И я думаю, когда мы внимательно рассмотрим, может и уже не 26 в первом чтении, а может 36 проголосуют депутатов уже. Или наоборот. А сегодня в окончательном чтении принят законопроект в помощь предпринимателям. Малому и среднему бизнесу установлена рассрочка до 7 лет по выкупу из аренды госнедвижимости. Утвердили на следующий год прожиточный минимум пенсионеров республики, чтобы малоимущие могли получать доплату с федерального бюджета. Ольга Барловская, Антон Михайлов, РТС. Светлана Могилина пошла на повышение, теперь она заместитель председателя республиканского парламента. Сегодня на сессии Владимир Штыгашев предложил расширить полномочия председателя комитета по конституционному законодательству и сделать ее своим заместителем. Большинство депутатов поддержали решение. Светлана Викторовна уже была вице-спикером. Она работает в Верховном Совете 21 год. Теперь у председателя парламента два заместителя. Ранее был утвержден Евгений Молостов и первый зам Юрий Шпигальский. После утверждения Светлана Могильна поделилась с журналистами дальнейшими планами. На сегодняшний день, я думаю, у меня просто будет больше полномочий придать динамике реализации плана законопроектной работы, тем более, что мы, как всегда, стоим на пороге формирования его на следующий год. И тем более, что перед нами стоит очень важная задача после того, как принята Конституция Российской Федерации, привести в соответствие весь пласт законодательства нашей республики. Это внесение изменений в 12 статей Конституции Республики Хакасия. 
только по приблизительным подсчетам 22 закона нашей республики нужно внести соответствующие изменения. Поэтому я думаю, что вот именно на этом и будет построена моя работа. В Хакасии похолодало и кое-где уже выпал снег. Сообщения об осадках появляются в соцсетях. Снег выпал в самом северном поселке республики при Исковом, добрался морозицы до Коммунара, засыпала трассу Белый Яр Аршанова. Поступали сообщения о небольшом снеге и в Сайногорске. Водителям стоит быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А вот в столицу республики, по прогнозам синоптиков, снегопад доберется уже завтра. Ночная температура в Абакане достигнет отметки минус 1-3 градуса. Градуса. Ночные заморозки ожидаются всю неделю. В России сегодня отмечается День интернета. В течение многих лет его празднуют программисты и специалисты IT-технологий. Впрочем, касается всемирная паутина абсолютно всех. Статистики подсчитали, в Хакасии этим благом цивилизации пользуются около 80% жителей. К этим данным, кстати, с сегодняшнего дня можно приплюсовать и 26 семей из села Камышта, Аскизского района. Почему? Знает Андрей Пахабов. Яркий свет от кнопки символизирует, что до отдаленного от регионального центра села добралась энергия новых возможностей. Телемедицина, портал госуслуг, онлайн ТВ и многое другое. В Камышту пришел высокоскоростной интернет. Здесь мы поставили коммутаторы для школы и для населения отдельно. Построили линии для, до абонентов, полностью довели э, оптическим кабелем до каждого с большими скоростями. Специалисты говорят, без помощи бюджетных средств сделать сельчан ближе друг к другу невозможно. Без субсидирования ни один провайдер прокладывать вдалеке от большинства потребителей интернет-кабель не будет. Просто невыгодно. Кому что технологии 21 века попали только благодаря федеральной программе. В республике реализуется нацпроект «Цифровая экономика». На первых порах из 60 семей, которые проживают в селе, будут подключены 27. Это технология TTH. Если раньше компания Ростелеком применяла медные линии связи, то мое предложение было перевести все это на оптические, чтобы избежать последствий гроз, непогоды и всего прочего. Как оно обычно и бывает, появлению интернета больше всего радуются дети. Женя Чистанов честно признался, в мировой сети у него будет дел не в проворот. Учиться, смотреть телевизор и играть. Мне подключили самым первым интернету, а уши никого нет. В регионе программа реализуется с прошлого года. В нее попали 72 населенных пункта. Интернет проведен в 60. Контракт должен быть полностью выполнен в следующем году. Андрей Пахабов, Дмитрий Парахин, РТС. Санитарные врачи бьют тревогу, заболеваемость стабильно растет, но жители Хакасии этот факт мало пугает. Маски и перчатки по-прежнему берут с собой при выходе из дома далеко не все. В результате приходится идти на крайние меры. На сегодня, 30 сентября, за время пандемии ковид выявлен уже у 475 детей. На карантин закрыты три школы. Гайдаровская в Орджоникидзовском районе, Аскизский лицей-интернат и школа 8 Саяногорска. Два детских сада. Дельфин в Саяногорске, Колос сок в Аскизе. Также диагноз подтвердился у учеников еще 28 классов школ и 6 групп в детских садах. Их работа приостановлена. Наступают и сезонные простуды инфекции. Так и за ОРВИ в Хакасии закрыты 8 классов и 3 группы. 42 человека пополнили статистику заболевших коронавирусом в Хакасии. Стабильно много справляются с инфекцией. В минувшие сутки выздоровели 54 пациента. С симптомами ОРВИ обратились 15 человек. Еще 18 заразились в семье и на работе. Двое привезли ковид из Красноярского края и Новосибирска. Четверо обследовались сами. Тест положительный. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрирован 4381 случай заражения COVID-19. Выздоровели 3714. Получает лечение 619 человек у 39. Тяжелая степень. Наша коллега, ведущая программы РТС «Утро Хакасии» стала победительницей конкурса «Атом рядом». Прямо сейчас она находится в городе Обнинске, Калужской области. В течение двух месяцев журналисты со всей России подавали свои материалы на конкурс «Атом рядом». Более 10 тысяч мастеров пера подали заявки на участие. Победителей порядка 50. В их число вошла и Наталья Чудина. Всем привет! Я сейчас нахожусь в Обнинске. Это Калужская область, 100 километров от Москвы. Именно здесь сейчас проходят мероприятия по празднованию. 
Сегодня с 70-летия атомной промышленности. Я нахожусь здесь в составе делегации победителей конкурса «Атом рядом». В Хакасии обустроили аварийно-опасные участки федеральной трассы Енисей в Устебаканском районе. Дорожники установили 14 знаков с высокой интенсивностью световозвращения, что обеспечивает отличную видимость в любое время суток. В целом работники обустроили 20 аварийно-опасных участков федеральных трасс Енисей и Сибирь в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Улица Пушкина будет полностью приведена в порядок до 20 октября, заверил подрядчик на сегодняшнем совещании в правительстве. Что послужило причиной выбивания из всех мыслимых графиков? Как дорожные строители намерены наверстать упущенное время? С подробностями Оскар Артамонов. Так выглядит одна из центральных улиц республиканской столицы. У абаканских автолюбителей и пешеходов уже накопилось немало недобрых слов по отношению к дорожным строителям. С ними согласна и городская администрация. С колодцами водопоглощающими водоприемами работы не проводились за эту неделю. Асфальт не выкладывался. Но все, за последнюю неделю мы закрыли порядка 3 миллионов 900 тысяч рублей. Это составило 19%. Общее выполнение порядка 16 миллионов рублей по объекту. Общая сумма контракта 83 миллиона. Сегодня Валентин Коновалов очередной раз собрал все стороны за столом переговоров. Подрядчик сетует на то, что большая часть техники и людей была задействована на капремонте обходной дороги Абакана. В свою очередь, глава Хакасии подчеркнул, обязательства, закрепленные в документах, никто не отменял. Вы же понимаете, что разумные сроки, они были обозначены как контрактом. Да? То есть, если по обходу это до 30 октября, то есть тут еще у вас есть шанс, что называется, войти в график и выполнить свои обязательства, то по, по Пушкину уже у нас две недели как контракт истек. Подрядчик заверяет, до 5 октября будет полностью завершена укладка бордюра на улице Пушкина. На этот объект сейчас брошены все силы. У нас поставка битума заканчивается 15 октября. Вот 15 октября мы закончим вообще все асфальтные работы. Вот, это касается и обхода, это касается и улицы Пушкина. Ну, к этому же моменту, безусловно, будут установлены и колодцы, и бордюры. Вот. Я думаю, что к этому моменту мы будем уже идти с участками за дорожным полотном, с прилегающими, с обочинами, установка ограждений. Если верить дорожным строителям, то полностью обновленную улицу Абакан увидит 20 октября. Впрочем, ситуация остается под жестким контролем главы региона, администрации города и Минтранса Хакасии. Оскар Артамонов, Владислав Пустовой, РТС. Едим как дома или едим дома? Школьное питание в этом году под особым контролем у правительства региона и родителей учеников. Как кормят детей, обсудим в прямом эфире РТС. В четверг, 1 октября, подведем итоги первого школьного месяца, как и чем питаются наши дети между уроками. В программе «Ответная реакция» прокомментируют вопросы телезрителей, представителей Минобразования и Роспотребнадзора. Работа родительского контроля, который проверил столовые, показала. Проблемы в этой сфере есть. Если они коснулись вашего ребенка звоните 298 800 или пишите нам в соцсети внимание розыск в абакане разыскивается 12-летний михаил мартюшов 29 сентября подросток ушел из дома по улице павших коммунаров и не вернулся приметы худощавого телосложения светлые волосы был одет в темно-зеленую куртку и темно-синие кроссовки если вам что-либо известно о местонахождении мальчика просьба сообщить в полицию или по волонтерам по телефонам которые указаны сейчас на экране До 10 лет лишения свободы грозит жителю Устебакана, у которого полицейские изъяли больше полукилограмма конопли. Мужчина пояснил, что собрал сомнительный урожай в своем огороде исключительно для себя. Возбуждено уголовное дело. И это не единственное правонарушение, совершенное в республике за минувшие пару суток. Подробности прямо сейчас. Инвалид-колясочник попал под колеса автомобиля. ДТП произошло накануне вечером в Абакане на перекрестке Баграда-Тельмана. Водитель «Тойоты», поворачивая налево, не заметил человека в инвалидном кресле. 58-летнего мужчину с переломом бедра доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка. 
В одной из квартир Абакана в доме по улице Лермонтова обнаружено тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти. Полицейские задержали предполагаемого преступника, сожителя убитой. По версии следствия, пара проживала в той самой квартире, где произошла трагедия. В день убийства пьяные люди поссорились. Мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Агрессивный нрав грозит обернуться для 22-летнего абаканца реальным сроком заключения. Парень напал на полицейских и ранил осколком стекла. Инцидент произошел в августе. Двое стражей порядка прибыли к дому на улице Чехова, чтобы сопроводить молодого мужчину в здание полиции по делу о краже. Когда правоохранители вошли в ограду дома, подозреваемый разбил окно и кинулся на них с осколками, несколько раз ударив полицейских по рукам. Возбуждено уголовное дело. Беспокойными минувшие сутки выдались и для огнеборцев. В Хакасии зарегистрировано 6 пожаров. В деревне Курганная загорелась квартира двухквартирного дома. Предварительная причина возгорания – неправильная эксплуатация печи. А в селе Табат Бейского района тушили надворные постройки. К моменту прибытия пожарных расчетов полыхало почти 200 квадратных метров. Огонь уничтожил тонну зерна. Погибли куры. Среди людей пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Хакасии будут судить мать, которая не усмотрела за тремя своими детьми. Малыши погибли в пожаре. Матери предъявляют обвинение в причинении смерти по неосторожности своим сыновьям. Как установило следствие, ребятишки остались без присмотра. При этом в доме была затоплена печь. Играя в опасные игры, дети накидали на горячую поверхность предметы и вспыхнул пожар. Тело трехлетнего мальчика обнаружено в ходе тушения. Других детей доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, двухлетнего малыша спасти не удалось. Мать вину признала. Дело направлено в суд для вынесения приговора. В сельскохозяйственном институте ХГУ откроют музей арт-хроники «Память сильнее времени», сообщает пресс-служба университета. В основу экспозиции легли находки преподавателя колледжа Вячеслава Кузьмина, который много лет посвятил поиску незахороненных останков красноармейских бойцов. Энтузиаст неоднократно выезжал на поля сражений Великой Отечественной войны под Ленинградом, Москвой, Смоленском, Воронежем. В коллекцию также вошли фотографии, обрывки писем и другие документы. В Хакасии создали 272 временных места на общественных работах. Общественные работы подразумевают благоустройство территории и подсобный труд. Временно принять работников готовы абазинские лесоперерабатывающие предприятия, управляющие компании «Аскиза» и «Черногорска», десятки предпринимателей республики. Из-за резервного фонда правительства России Хакасия получила почти 23 миллиона рублей. Деньги пойдут на возмещение части затрат работодателям на зарплату. При этом за людьми сохраняется право на пособие по безработице. На сегодня к работе приступили 140 человек. Человек. Накануне в Хакасии стартовала региональная научно-практическая конференция, посвященная молодежному предпринимательству. Как создать свой продукт, как найти свою экономическую нишу, как выйти с продуктом на рынок и успешно продать его. Эксперты обсудили широкий круг вопросов, а подробности расскажет Оскар Артамонов в рубрике «Мой бизнес». Ежегодно российские вузы и среднеспециальные учебные заведения выпускают сотни тысяч специалистов в той или иной области. Ни для кого не секрет, что найти работу по своему профилю молодым людям бывает очень непросто. Один из способов побороть такое положение дел – открыть свое дело. Хакасский колледж профтехнологии, экономики и сервиса решил помочь своим инициативным студентам, которые мечтают работать на себя. В этом году пробуем запустить, когда эксперт компетенции предпринимательства объединяет эксперта любой профессии. Ну, например, это малярные работы, идут сухое строительство и так далее. И стараемся, чтобы проекты наши студенты, и выпускники писали именно по своему направлению. То есть на сегодняшний день для нас актуален вопрос именно самозанятости наших выпускников. Как создать свой продукт? Как вывести его на рынок и успешно продать? Как найти своего клиента? Эти и множество других вопросов обсудили эксперты в ходе республиканской научно-практической конференции «Молодежное предпринимательство».
Нам есть какие достижения показать, и действительно представители, так скажем, предпринимательской школы направления World Skills в Республике Хакасия заняли третье место на всероссийском финале. То есть, если говорят, как бы, ну, где учиться предпринимательство? Ну, вот вам яркий пример. Что еще, какие должны быть доказательства? Не надо искать за морем какие-то откровения. Здесь и сейчас в наших техникумах уже дают достаточно уровня компетенции именно как раз в сфере предпринимательства. Конференция собрала региональных и федеральных экспертов, теоретиков и практиков, которые обладают богатым опытом в бизнес-сфере. Одна из главных целей мероприятия – организовать в Хакасии базу наставников, которые помогут студентам самых разных профилей найти себя в предпринимательстве. Участник получает как бы два э, наставника. Наставника с точки зрения э, как бы эксперта по своему продукту, потому что здесь тоже очень важно научиться хорошо это делать, правильно делать, по всем стандартам. И со стороны компетенции предпринимательства, которая позволяет ему этот опыт э, продукта упаковать, как-то презентовать на рынке и начать монетизировать. Потому что это задача и, и в, в области разработки продукта, они непростые, да, и тем более в продвижении это тоже как бы непростые задачи. Мы должны э, детям, нашим студентам, предпринимателям показать, что неважно, какой ты профессию приобретаешь в системе СПО, будь ты повар, будь ты строитель, но ты имеешь возможность и создать свое дело. Ты можешь быть самозанятым для того, чтобы, собственно, профессионально развиваться. Вот в этом году мы попробуем как раз вот предпринимательство в строительной сфере. Для этого организаторы конференции пригласили сертифицированного эксперта малярно-декоративных работ по стандартам World Skills Россия Ольгу Лыкову из Тольятти. Она провела для студентов Абаканского строительного техникума мастер-класс по модулю фристайл «Звездный пейзаж». Второкурсник Эдгар Баргаяков признается, в такой технике работает впервые. Важность таких встреч с настоящим профи переоценить невозможно, уверен студент. Я выбрал эту профессию из-за того, что там декоративная работа можно делать. Ты можешь создавать красоту, дизайн, ну и дома работать, помогать там, ну, ну и в жизни пригодится. Ольга Лыкова обладает огромным опытом в подготовке национальной сборной к мировому чемпионату World Skills. Она работает как с юниорами, так и со старшими ребятами. Поэтому наши студенты получили уникальную возможность познакомиться с последними мировыми тенденциями в сфере малярно-декоративных работ. Там участники как раз показывают свой навык владения именно декораторов. То есть они изучают декоративные покрытия, они изучают декоративные краски, они изучают всякие разные методы декорирования, то есть от каких-то современных материалов до простых э, трафаретов. На второй день конференции участников мастер-класса обучали, как найти покупателя, как грамотно представить и продать свой продукт. Эксперты подчеркивают, только сочетание подлинного таланта в своем деле плюс предпринимательская жилка способны дать хорошие плоды в виде роста экономики и благосостояния нашей страны. Оскар Артамонов, Александр Сердюк, РТС. А это все новости к этому часу. Ну, и еще больше информации, конечно же, на нашем сайте tvrts.ru. Мы есть во всех соцсетях. Обязательно оставайтесь с нами. Хорошего вечера.